பீங் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனல் சார் பையனோட வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆன்லைன் மூலமாக பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பிப்பது எப்படி அப்படின்றது தான் இன்றைக்கான வீடியோ பதிவு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரே வழிமுறை ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறது மட்டும்தான் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணுன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ திரையில் பார்க்கலாம் என்ன இணையதளத்தில் போய் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ டபிள்யூ 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 டாட் பாஸ்போர்ட் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸோ இந்த இணையதளத்தில் தான் நம்ம போய் நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வெதர் இட் பி கூகுள் ஆர் ஐஇ ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த இணையதள முகவரியை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் பாஸ்போர்ட் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் சரிங்களா ஸோ இந்த இணையதளத்தை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் யூசர் லாகின் அதாவது நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த இணையதளத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க ஆக்சஸ் இருக்குன்னா வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த போர்ட்டலில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ முதல் முறையாக இந்த இணையதளத்துக்கு வரீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆக்சஸ் கிடைச்சா தான் வந்து நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுவோம் அசியூமிங் வி ஆர் அ நியூ யூசர் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆரஞ்சு பட்டனை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களை வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜுக்கு வந்து கொண்டு போகும் ஸோ அங்கே வந்து எனிட்டு ஃபர்னிஷ் சம் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் யூஷர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் டு அப்ளை அட் வந்து பை டிஃபால்ட் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படியே விட்டுருங்க அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதில்ல ஸோ உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இன் திஸ் கேஸ் ஐ வில் செலக்ட் சென்னை ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லொக்கேஷன் உங்களோட கரண்ட் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ்க்கு வந்து எந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸோ அந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் இருக்குது இஃப் இன் கேஸ் உங்களோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லைனா எது நியர்பை லொக்கேஷனோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த கேஸில் வந்து ஐ செலக்ட் சென்னை அதுக்கப்புறம் உங்களோட நேம் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ ஐ வில் கிவ் மை நேம் செந்தில் குமார் சர் நேம் இஸ் நாட் மேண்டட்ரி ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதனால் யூ கேன் கீப் இட் பிளாங்க் இல்லைனா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம சர் நேம் வந்து நம்மளோட அப்பா பேர் கொடுப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கணும் ஸோ ஐ கிவ் மை டேட் ஆஃப் பர்த் விச் இஸ் யா மே செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் விச் இஸ் மேண்டட்ரி சரிங்களா ஸோ என்னோட பிளாகோட அதாவது என்னோட சேனல் இமெயில் அட்ரஸ் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அப்புறம் என்ன கேள்வி இங்கே கேட்குறாங்கன்னா டூ யூ வாண்ட் யுவர் லாகின் ஐடி டு பி சேம் அஸ் இமெயில் ஐடி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே லாகின் ஐடி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இங்கே எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இமெயிலே வந்து லாகின் ஐடியாக ஆகிடும் ஸோ என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் எஸ் கொடுங்க ஸோ தட் நீங்கள் உங்கள் இமெயிலே லாகின் ஐடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் இமெயில் தனியாக ஞாபகத்தில் இருக்கணும் உங்கள் லாகின் ஐடி தனியாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் விச் இஸ் அன்னெசரி அதே மாதிரி பாஸ்போர்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் வித் ஆக்சஸ் பண்ணுறது இந்த போர்ட்டலில் ஸோ பாஸ்போர்ட் பாலிசி என்ன நம்ம பார்ப்போம் குயிக்காக ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பாஸ்போர்ட் மஸ் கண்டெயின் ஒன் டிஜிட் ஒன் லோவர் கேஸ் ஆர் அப்பர் கேஸ் இட் கேன் கண்டெயின் மினிமம் எயிட் அண்ட் மேக்சிமம் ஃபோர்டீன் கேரக்டர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து குறைந்தபட்சம் எட்டு கேரக்டர் இருக்கணும் எட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கலாம் எட்டு கீழே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அதிகபட்சமாக வந்து பதினாலு கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ் அலாங் வித் அ நியூமரிக் சரிங்களா இந்த காம்பினேஷனில் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டை நான் செட் பண்ணுவேங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை ரீடைப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹிண்ட் கொஷின் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்கள் லிஸ்ட் இருக்கும் லைக் ஃபேவரட் ஃபுட் இல்லை உங்களோட ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் ஒ ஒட் எவர் ஸோ பட் ஆனால் மேக் ஷூர் வந்து இந்த கொஷனை வந்து எப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் வந்து இந்த ஆன்சரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க கரெக்டான ஆன்சர் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ ஏன்னா வந்து இது எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டு அதை ரெக்கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இந்த ஹிட் கொஷனுக்கான ஆன்சர்
ஸோ பட் ஆனால் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் ஆகிட்டு ஒரு இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட இமெயிலுக்கு போவோம் நீங்கள் கொடுத்த இமெயிலுக்கு ஸோ அந்த இமெயில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் டாட் அட்மிட்லேருந்து ஒரு இமெயில் வரும் அது உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்களா அந்த லிங்க்கு சரிங்களா இது எதுக்கு நான் வந்து உங்களோட இமெயிலை வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த லிங்க்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வந்து யூ ஆர் கன்ஃபார்மிங் திஸ் இமெயில் இஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ சரிங்களா ஸோ என்ன வேணால் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட யூசர் ஐடி நான் இமெயில் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட யூசர் ஐடியா ஸோ யூசர் ஐடியை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அதாவது யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் சொல்லிட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட்டட்ன்றதால ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்திருக்கு இல்லைனா இட் வில் பி ஜஸ்ட் ஆக்டிவேட்டட் ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ளீஸ் கிளிக் ஹியர் டு லாகின் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களோட லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃபார் த பாஸ்போர்ட் ஸோ இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கிளிக் ஹியர் டு லாகின் சொல்லிட்டு So, in order login ID, I select and then I need to give my password. Okay, la? and then again in the caption, I will type on no? EX3VQ7. I hope it's correct. So, if you have a good chance, yeah, so we have a good chance. validation is successful so inge pathina idha applicant home idla pathina or six links irukku this is for different purpose actually ena inda inedala mulama neenga passport motum kedaiyadu vera sila sevegalum pera mudiyum for example police clearance certificate so sila in case neenga sila countries ku la employment poningna vandu and the country oda embassy vandu ungala police clearance vaangira solluvanga country la so aduvum vandu we can apply through the passport seva website ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போது நம்ம பார்க்க வேணாம் நம்ம டேரெக்டாக வந்து அப்ளை ஃபார் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் அண்ட் ரீஇஷ்யூ ஆஃப் பாஸ்போர்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த வெப்சைட்டில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டவுன்லோடு இந்த இந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் ஹியர் டு டவுன்லோட் த சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த ஃபார்ம் இந்த இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு பிடிஎஃபில் இருக்கும் ஸோ தட் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொறுமையாக எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கோ அப்போ அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் லாகின் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் டேரெக்டாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா கிளிக் ஹியர் டு ஃபில் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆன்லைன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக ஆன்லைன்லேயே ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த ஹோல் ப்ராசஸே வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் கையோட கையாக அதை முடிச்சுறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ நான் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் விச் இஸ் கிளிக் ஹியர் டு ஃபில் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆன்லைன் சரிங்களா ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டாக இல்லை ரீஇஷ்யூ ஆஃப் பாஸ்போர்ட் இங்கே நம்ம செலக்ட் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் ரீஇஷ்யூனா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கு பட் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் ரீஇஷ்யூ ஃபார் ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பைரி ஆக போகிறதா இருக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிருக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் ரீசன் ஸோ நம்ம இங்கே ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நார்மலாக தட்கலாக இப்போ நான் நார்மல் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்து உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கிடைக்கும் அஸ் பர் த கரண்ட் ப்ராசஸ் தட்கல்னா வந்து ஒரு ஃபிஃப் ஃபைவ் டேஸில் ஐ திங்க் உங்கள் பாஸ்போர்ட் உங்கள் கைக்கு வரும் பட் தட்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸும் அதிகம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக சில டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டு ஜஸ்டிஃபை யுவர் அர்ஜென்சி ஐ திங்க் ஸோ ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தட்கல்னா வந்து ஐ திங்க் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு மூவாயிரரூவா வந்து உங்களுக்கு அதிகம் ஃபார் தட்கல் ஆக்சுவலி டைப் ஆஃப் பாஸ்போர்ட் புக்கில் எடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேஜஸ் சிக்ஸ்டி பேஜஸ் த
ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளிகெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் வேறு யாருக்காவது அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ கிவன் நேம் என்னென்னா ஸோ என்ன பேரோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த டாக்டர் மிஸ்டர் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் நேம் என்னவோ அந்த நேமை வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சர் நேம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி We usually update the father name. So, I'll update my father name here. Do you want to provide your name in Hindi? Yes, no. I say no. Because if you want to provide your name in Hindi, you can provide your name in Hindi. 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 You ஸோ ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஸோ அது என்னவோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே மேல் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஹவ் யூ எவர் பீன் நோன் பை அதர் நேம்ஸ் ஸோ அதாவது உங்களுக்கு எதுனா வேறு நேம்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா நோ கொடுங்க பட் இருந்ததுன்னா எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நேம் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சர் நேம் இருந்தால் அதையும் கொடுக்கணும் ஸோ இல்லைனா நோ கொடுங்க அண்ட் தென் ஹவ் யூ எவர் சேஞ்ச்டு யுவர் நேம் ஸோ உங்கள் நேம் எதுனா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா ஃபார் நியூமராலஜி ரீசன் ஆ வாட் எவர் ரீசன் எஸ்னா எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்துட்டு உங்களோட பழைய பெயர் என்ன அப்படின்றது இங்கே கொடுக்கணும் அதோட கிவன் நேமோ சர் நேமோ ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணது உங்களோட நியூ நேம் தான் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட ப்ரீவியஸ் நேமே இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் செலக்ட் நோ ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் விச் இஸ் மே செவன்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இஸ் யுவர் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அவுட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்னா எஸ் கொடுங்க இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியில் பிறந்திங்கன்னா வந்து எஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் நோ கொடுங்க பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் பிறந்திங்க வில்லேஜ் டவுன் சிட்டி எதுனா ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் நான் சென்னை கொடுக்குறேன் சென்னையில் பிறந்ததால் ஸோ நீங்கள் எங்கே பிறந்திங்களோ அந்த பிளேஸோட நேம் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பிறந்த ஸ்டேட்டு எதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் செலக்ட் தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ நான் சென்னை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஐ மேரிட் ஸோ ஐ வில் செலக்ட் மேரிட் ஸோ சிங்கிள் அந்த சிங்கிள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியா பை பர்த்தா இல்லை வேறு வேறு ஒரு முறையில் நீங்கள் சிட்டிசனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பை டிஃபால் பர்த் தான் இருக்கும் ஸோ லிட்டட் பி பேன் இஃப் அவைலபிள் ஸோ பேனோ ஓட்டர் ஐடி நம்பரும் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஏன்னா அது மேண்டட்ரி கிடையாது ஆஸ் பர் த பாஸ்போர்ட் அப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப் ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் இல்லை ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி இல்லை ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டாக வாட் எவர் யூ செலக்ட் ஸோ ஐம் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி ஸோ ஐ செலக்ட் ப்ரைவேட் இஸ் எய்தர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மைனர் ஸ்பவுஸ் அ கவர்மெண்ட் சேவண்ட் ஸோ இன்கேஸ் மைனராக இருந்தால் அந்த குழந்தையோட அப்பாவோ அம்மாவோ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ எஸ்னா எஸ் கொடுக்கணும் நோனா நோ கொடுக்கணும் இன்கேஸ் அடல்ட்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ இன்கேஸ் ஒரு மென்னுனா அவங்களோட ஒய்ஃப் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இல்லை இல்லை லேடியாக இருந்தால் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருந்தாங்கனாலும் எஸ் தான் கொடுக்கணும் இன்கேஸ் யாரும் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இல்லைன்னா வி செலக்ட் நோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கேஸில் வந்து ஐ செலக்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் அபவ் இஸ் அப்ளிகண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் நான் இசிஆர் கேட்டகரி ஓகேங்களா நான் இசிஆர்னா நோ இமிகிரேஷன் செக் ரெக்வயர்ட் அந்த கேட்டகரிக்கு எலிஜிபிளாக கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுங்க இந்த கேஸில் ஐ எம் எலிஜிபிள் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் கிரைடீரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்த்தாவது படிச்சுருக்கணும் டென்த் படிச்சுருந்தால் வந்து யூர் எலிஜிபிள் ஃபார் நான் இசிஆர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு பி நோ பட்
இல்லைன்னா நோ கொடுங்க இந்த கேஸ் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கிராஜுவேட்டட் ஸோ அதனால் அது செலக்ட் கேஸ் ஸோ விசிபிள் டிஸ்டிங்யூஷிங் மார்க் எதனா அடையாளங்கள் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் பட் இட் இஸ் நாட் மேண்டட்ரி அதே மாதிரி ஆதார் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டால் கொடுக்கலாம் அகைன் இட்ஸ் மேண்டட் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா யூனிட் டு வேலிடேட் யுவர் ஆதார் நம்பர் அண்ட் தென் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுக்கணும் அக்ரி பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பாஸ்போர்ட் சேவாவை வந்து அத்தாரைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கலனா இதை அப்படியே நீங்கள் ஜஸ்ட் லீவ் இட் பிளாங்க் சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உங்கள் ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர்ஸ் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் இஸ் சுந்தரமூர்த்தி ஸோ கிவன் நேம் வந்து என்ன ஃபேக்சுவலாக நீங்கள் சர் நேம்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி மதர் நேம் சிவகாமி லீகல் கார்டியன்ஸ் கிவன் நேம் இஃப் அப்ளிகேபிள் சரிங்களா இட்ஸ் நாட் மேண்டட்ரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பவுஸ் கிவன் நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் மேண்டட்ரி ஏன்னா வந்து நான் வந்து மேரீடுன்னு சொன்னதால இந்த ஆப்ஷன் மேண்டட்ரி இன்கேஸ் நீங்கள் சிங்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே வரவே வராது ஸோ ஐ வில் கிவ் மை ஸ்பவுஸ் நேம் ஸோ ஒன்ஸ் இதை அப்டேட் பண்ணோடனே ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரெசென்ட் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரெசென்ட் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இஸ் யுவர் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் அவுட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நீங்கள் கரெண்டாக இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுங்க ரெசைடிங் சின்ஸ் ஸோ எந்த ஆண்டு மாதத்துலேருந்து நீங்கள் இந் கொடுக்க போகிற அட்ரஸில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஐம் ஹியர் சரிங்களா அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹவுஸ் நேம் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ நம்பர் எயிட் ராஜாஜி ஸ்ட்ரீட் இட் பி ஐல் சே தென் கிண்டி அப்படி ஒரு அட்ரஸ் இல்லை கிண்டியில் பை த வே பட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஷோயிங் யூ ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வில்லேஜ் டவுன் சிட்டி ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சென்னைன்னு கொடுக்குறேன் அதுதான் என்னோடய சிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் யூ பிலாங்ஸ் டு தமிழ்நாடு அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அகைன் சென்னை ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதில் நான் சென்னை செலக்ட் பண்ணுறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்னை உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ உங்கள் ஏரியாவுக்கு வந்து எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அட்ரஸ் கிண்டி கொடுத்துருக்கிறதால கிண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே பார்த்திங்கனா ஜே த்ரீ கிண்டின்னு இருக்குது ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் தென் பின்கோட் ஃபார் கிண்டி இஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ உங்கள் ஏரியா பின்கோடு மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கணும் விச் இஸ் வெரி மேண்டட்ரி நான் ஒரு டம்மி நம்பர் இங்கே கொடுக்குறேன் நைன் 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 ஓகேங்களா அண்ட் யா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கொஷன் இருக்கும் இஸ் யோர் பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் சேம் எஸ் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் அதுவும் பெர்மனண்ட் அட்ரஸும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்க நோன்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் என்னவோ அதை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ சேம் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ உங்கள் அட்ரஸ்ஸு சிட்டி டவுனு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாமே திரும்பவும் செலக்ட் பண்ணணும் இஃப் இன் கேஸ் உங்களோட ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் சரிங்களா இன் மை கேஸ் இட் இஸ் சேம் ஸோ எஸ் ஏ எஸ் ஸோ இதை ப்ரொவைட் பண்ண உடனே ஐ கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட் இஸ் நாட் ஃபீல்டு ஸோ யூ மே நாட் ரிசீவ் அப்ளிகேஷன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் அலர்ட்ஸ் கிளிக் ஓகே டு ஸ்கிப் த இமெயில் ஐடி அண்ட் கேன்சல் டு ப்ரொவைட் த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இமெயில் வந்து இங்கே நம்ம பிளாங்காக விட்டுருக்கோம் விச் இஸ் நாட் மேண்டட்ரி ஸோ அதனால் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கலனா உங்களுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோன்னா நீங்கள் இ
ஸோ அட்ரெஸ் வந்து நம்பர் ஐ திங்க் எயிட் ராஜாஜி ஸ்ட்ரீட் கிண்டி சென்னை யா சிக்ஸ் ஜீரோ 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 த்ரீ டூ ஓகே மொபைல் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நேம் அட்ரெஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் கொடுக்கணும் டெலிஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி இஸ் நாட் மேண்டட்ரி ஸோ அதை கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு கிவ் டூ ரெஃபரன்சஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ ரெஃபரன்சஸ்னால் வந்து உங்களோட ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் நேபராக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களோட நேம் அண்ட் அட்ரெஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்கேஸ் நான் என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுரேஷ்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குனேன் நம்பர் நைன் எங்களோட நேபர்னு வச்சுக்கோங்க ராஜாஜி ஸ்ட்ரீட் கிண்டி ஜிஒய்என்டிஒய் கிண்டி சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 த்ரூ சரிங்களா ஸோ நேம் அண்ட் அட்ரெஸ் மொபைல் நம்பர் டெலிஃபோன் நம்பர் வந்து இஸ் நாட் மேண்டட்ரி ஸோ அதனால் அது ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரமேஷ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட் யாரோ அவங்களோட ஆக்சுவல் நேம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் அவங்களோட அட்ரெஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்பர் டென் ராஜாஜி ஸ்ட்ரீட் கிண்டி சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இது இந்த அப்டேட் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரீவியஸ் பாஸ்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுக்கணும் பட் அவ்வியஸாக நம்ம ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறதால வி நீட் டு செலக்ட் நோ ஸோ என்ன கேட்குறாங்க டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் கரண்ட் டிப்ளமேட்டிக் அஃபிஷியல் பாஸ்போர்ட் இன்னும் வந்து டீட்டெயில்ஸ் அவைலபிள்னா இங்கே எஸ் கொடுக்கணும் நம்மக்கிட்ட அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஸோ வி வில் செலக்ட் திஸ் ஆப்ஷன் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் டீட்டெயில்ஸ் நாட் அவைலபிள் ஆர் நெவர் ஹெல்ட் டிப்ளமேட்டிக் ஆர் அஃபிஷியல் பாஸ்போர்ட் ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்கல் அஃபிஷியல் பாஸ்போர்ட்டோ நம்ம வச்சிருந்ததே இல்லைன்றது தான் இந்த ஆப்ஷன் மூலயமா நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொன்று என்னென்னா ஹவ் யூ எவர் அப்ளைட் ஃபார் பாஸ்போர்ட் பட் நாட் இஷ்யூடு நீங்கள் எதனா இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி பட் ஆனால் இஷ்யூ ஆகலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி எதனா அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட ஃபைல் நம்பர் என்ன எந்த டேட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க எந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் அப்ளை பண்ணீங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணதே இல்லை இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் நோ கொடுங்க ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அது என்ன டீட்டெயில்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எதனா இருந்ததா இல்லைனா டிப்போர்ட்டாக இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹவ் எவர் பீன் சார்ஜ்ட் வித் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் எனி அரெஸ்ட் வாரண்ட் சமன் பெண்டிங் பிஃபோர் அ கோட் ஆஃப் இந்தியா உங்கள் மேலே எதனா கிரிமினல் சார்ஜஸ் இருக்கா இல்லை வாரண்ட்டோ இல்லை சம்மனோ பெண்டிங் இருக்கா கோர்ட்டில் வந்து இஷ்யூ பண்ணதுன்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுக்கணும் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த கோர்ட் எந்த ப்ளேஸு அந்த எஃப்ஐஆர் நம்பர் எந்த செக்ஷன் கீழே உங்களுக்கு சம்மனோ இல்லை வாரண்ட்டோ வந்து பெண்டிங்காக இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இல்லைன்னா இல்லை கொடுங்க சேம் வே பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் யூ அட் எனி டைம் ட்யூரிங் த பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் கன்விக்ட் ஆகிருக்கீங்களா அதே மாதிரி வந்து ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் அதுக்கு மேலே வந்து சிறை தண்டனை பெற்றிருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுக்கணும் நோனானோ கொடுங்க ஹவ் யூ எவர் பின் ரெஃப்யூஸ்டு டினைடு பாஸ்போர்ட் நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு இருக்கிறதா பாஸ்போர்ட் இதுக்கு முன்னாடின்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா நீங்கள் எஸ் கொடுக்கணும் அகெயின் யூ நீட் டு ப்ரொவைட் எதுக்காக மறுக்கப்பட்டது ஏன்னா எப்போயுமே பாஸ்போர்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரீசன் கொடுப்பாங்க ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரீசன் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை இது தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் சே நோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஹேஸ் யுவர் பாஸ்போர்ட் எவர் பின் இம்பவுண்டட் ஆர் ரிவோக்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி பாஸ்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை எதனா ஒரு ரீசனுக்காக ரிவோக் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த பாஸ்ட் எஸ்னா எஸ் கொடுங்க நோ நா நோ ஹவ் எவர் அப்ளைடு ஃபார் ஆர் பீன் கிராண்டட் பொலிட்டிக்கல் அசலியம் அதாவது ஏதாவது அரசியல் காரணங்களுக்காக டு எனி ஃபாரின் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி நீங்கள் போயிருக்கீங்கன்னா சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலாய் இல்லாமல் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் சைனீஸ் தான் பட் அந்த அந்த சைனீஸோட ப்ரெ
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜஸ்ட்டு உங்களோட பாஸ்போர்ட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு காமிப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் த டீட்டெயில்ஸ் யூ ப்ரொவைடட் ஸோ எங்களால் அவங்க ஃபோட்டோ இங்கே வரும் இங்கே உங்கள் சிக்னேச்சர் வரும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இன்க்ளூடிங் த ஸ்பெல்லிங் ஏன்னா வந்து இன்கேஸ் எதனா தப்பாகிடுச்சுன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்றதில்ல பட் அது ஒரு 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 காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் தேவையில்லாமல் நீங்கள் பண்ணவும் உங்கள் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் மேக் ஷுர் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ உங்களோட சர் நேம் ஸ்பெல்லிங்ஸ் கரெக்டாக இருக்க பார்த்துங்க உங்களோட பேர் நேஷ்னாலிட்டி டேட் ஆஃப் பர்த்து ப்ளேஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்பா பேர் அம்மா பேர் உங்களோட ஒய்ஃப் நேம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் நேம் அதே மாதிரி உங்களோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஓகேனா நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை எதனா கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் அந்த செக்ஷனுக்கு போயிட்டு ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த கேஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஐ கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுதான் அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து என் டு அப்டேட் த ப்ளேஸ் விச் இஸ் சென்னை ஃபார் மை கேஸ் அதுக்கப்புறம் டேட் இன்னைக்கு டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்அப் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஐ அக்ரி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சேவா எஸ்எம்எஸ் சர்வீஸ் என்ரோல்மெண்ட் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்ன எஸ் ஸோ நீங்கள் இதில் என்ரோல் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க எஸ்ன்னா என்னென்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் பப்ளிகேஷனில் கொடுத்தது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்அப் ஆகிடும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அலர்ட்ஸ் வரும் ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆன பிறகு இல்லை உங்கள் பாஸ்போர்ட் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை உங்கள் பாஸ்போர்ட் வந்து கொரியரில் அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சேவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே நீங்கள் போகும்போது பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இன்கேஸ் நோ கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது எதுவும் இல்லை பட் யூ டோன்ட் கெட் இனி எஸ் எம்எஸ் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷனால் நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த அலர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ லெட்ஸ் கீப் எஸ் ஹியர் ஸோ அதுக்கு நான் நோட் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்னென்னா இங்கே வந்து ஐ அத்தாரைஸ் பாஸ்போர்ட் சேவா டு ஷேர் மை டீட்டெயில்ஸ் மென்ஷன் பிலோ ஸோ உங்களோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் மற்றவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆத்தாரைஸ் பண்ணுறீங்களா பாஸ்போர்ட் சேவாவை அப்படின்றது தான் இங்கே ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இந்த சோழமண்டலம் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராவல் டெஸ்க்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் அவங்க எதனா ஆஃபர்ஸ் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க கால் பண்ணுவாங்க இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் தென் யூ கேன் சே நோ ஆக்சுவலி ஸோ நோ கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அநாயங்காக இருக்கும் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நோ கொடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்கெட்டிங் கால்ஸ் எஸ்எம்எஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு யூ கேன் சப்மிட் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சரிங்களா ஸோ இது சப்மிட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்மிட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஹேஸ் பீன் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபைல் நம்பர் சரிங்களா அப்ளிகேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஏஆர்என்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷனை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பே அண்ட் ஸ்கெடியூல் த அப்பாயின்மெண்ட் ஸோ ஒரு பார்ட் தான் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க ரெண்டாவது பார்ட் என்னென்னா யூ நீட் டு மேக் த பேமெண்ட் ஆன்லைன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் டேட் அண்ட் டைமுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திர ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் வித் த அப்ளிகேஷன் அது அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ அது எப்படி பண்ணது நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த பே அண்ட் ஸ்கெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பட் இது வந்து உடனே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அப்போ கூட வந்து நீங்கள் வந்து பே பண்ணி சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த அந்த போர்ட்டலில் அப்படியே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ
இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்லான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த செல்லானை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு எஸ்பிஐ பிரான்ச் நியர்பை பிரான்ச்சு போய்ட்டு அங்கே அவங்க கிட்டே இந்த கேஷ் உங்கள் ஃபீ ஈடு இருக்குல்ல இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நார்மல் பாஸ்போர்ட்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க பேம் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஸ்டாம்பிங் போடுவாங்க ஸ்டாம்பிங் பண்ணால் அவங்க ரெண்டு நாள் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த போர்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது உங்கள் பேமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு அதுக்கப்புறமா அவங்க போய் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டைம் கன்சியூமிங் ஆகி ஆக்சுவலி ஏன்னா நீங்கள் வந்து பிரான்ச்சுக்கு போகணும் அவங்க க்யூ இருக்கும் அதில் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையுமே பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது யூ கேன் ஈவன் பே வித் யோர் டெபிட் கார்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் நாட் டேக்கன் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் மேக் த பேமெண்ட் சரிங்களா ஸோ உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நேம் சர் நேம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் காமிக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் அவைலபிலிட்டி ஸ்கெட்யூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் சென்னை சொல்லியிருந்தால என்னோடய அப்ளிகேஷனில் ஸோ அதனால் சென்னையில் இந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் எந்த ஆஃபீஸ்க்கெலாம் வந்து போகலான்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐ கேன் கோ டு சாலிகிராமம் ஐ கேன் கோ டு அம்ஜிகதை தாம்பரம் இதெல்லாம் வந் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த பிஎஸ்கே இருக்குது பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திர ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு லொக்கேஷன்லையும் அப்பாயின்மெண்ட் பாருங்கள் இங்கே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிகிராமம்னால் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் அவைலபிள் சரிங்களா அந்த டேட்லேருந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி அம்ஜிக்கரையில் வந்து ஒன்றாம் தேதியில் அப்புறம் தான் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஆஃபீஸ் தான் போகணுன்றது கிடையாது நீங்கள் சாலிகிராமமும் செலக்ட் பண்ணலாம் அம்ஜிக்கரையும் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எது உங்களுக்கு நியர்பையோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஆஸ்பர் த டேட்ஸ் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் என்னன்னா கிண்டியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிகிராமம் இஸ் நியர்பை ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதோட அட்ரெஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஒன் இந்த ரோடு சாலிகிராமம் சென்னை ஸோ இந்த அட்ரெஸில் தான் இந்த ஆஃபீஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ நீட் டு டைப் த கேப்சா டூ செவன் என் இ செவன் ஐ திங்க் ஐம் ரைட் யா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் கேப்சா வாஸ் இன் கரெக்ட் ஸோ எம்எல்யூஹெச்ஓஹெச்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க யா ஸோ இதை சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேமெண்ட் ஒன்ஸ் மேட் ஃபார் அவைலிங் பாஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் வில் நாட் பி ரீஃபண்டட் ஓகேவா சொன்ன பார்த்திங்களா முன்னாடியே அது மாதிரி ஸோ இங்கே நம்ம ஃப்ரெஷ் நார்மல் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்லியஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அவைலபிள் ஃபார் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த டேட்டில் தான் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பே பண்ணி புக் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த கேலண்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இது க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக தேர்ட்டி ஒன் தான் இருக்குது சரிங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவைலபிள் அப்பாயின்மெண்ட் டேட் ஸோ இன்கேஸ் உங்களால் அன்றைக்கி போக முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் கேலண்டரை மூவ் பண்ணிங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டேட்ஸ்லலாம் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது க்ரீனு ஸோ ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி மூணு நாள் கிடையாது ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே லீவு அஞ்சு ஆறு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் மண்டே அன்றைக்கி போகலான்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் செலக்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த டேட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட்டில் வந்து ஒரு டைம் ஸ்லாட் வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து அலக்கேட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ நான் அஞ்சாம் தேதி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ பே அண்ட் புக் த அப்பாயின்மெண்ட் ஸோ அதனால் எந்த டேட்டு நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பே அண்ட் புக் அப்பாயின்மெண்ட்னால் உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் கேட்வேக்கு போவீங்க ஸோ அதில் வந்து யூ கேன் செலக்ட் விச் எவர் வே யூ வாண்ட் டு மேக் த பேமெண்ட் ஸோ நெட் பேங்கிங்காக இல்லை கார்ட் பேமெண்ட்ஸான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் பேமெண்ட்ஸ்னால் ஸோ அதர் பேங்க் டெபிட் கார்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்குது அதுக்கு பேங்க் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் பைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் டெபிட் கார்டு மூலயமா பே பண்ணிங்கன்னா இதே எஸ்பிஐ கார்டு மூலயமா பே பண்ணிங்கன்னா அந்த சார்ஜஸ்
இப்போ வந்து ஃபெயிலியர்னு காமிக்கும் ஏன்னா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணலை ஸோ பேமெண்ட் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வரும் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நீங்கள் உங்களோட அந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் இருக்கும் சரிங்களா அதை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரம் ஆஃபீஸ் போகும்போது நீங்கள் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா அதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் டேட் அண்ட் டைம் என்ன அந்த டைம் ஸ்லாட்டை தான் உங்களை உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க அது கூட வந்து நீங்கள் உங்களோட நெசசரி சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த 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 வீடியோ பதிவு வந்து ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸஸ் என்ன அதாவது வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாஸ்போர்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி அந்த பாஸ்போர்ட் சேவா ஆஃபீஸில் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் டே தேங்க்யூ வெரி மச்